ओम शिवाय नमस्कार सूहतुके ए पेरे अरुण प्रभु कई रु एपिसोड कुंडलिनी योग स्वभाव गुण अनुष्ठिक रीति वो ठट अब ई एपिसोड नमें कुंडलिनी चक्र उणर्त अरो स्वभाव अब कुंडलिनी योग या कई एपिसोड वाले व्यक्त प्रतिपाद नमें उपासन अपचार जप कूड़ा शाइब्रेटा ओर दिवस नपासन चो नानसिकाण शारीरिका नीति नीत प्रतिपाद कुंडलिनी योग आईतीर उपासन अत्यावश्य या कई एपिसोड पकटी शाम उपासन उद्देशिक और कुछ नाम कड़कपायलपे नीती कुछ नीति शरीर मसकल नुणि तोर्त अशेम नाम धूप का पतिव इन अल पलतर औषधपुड़ वूप आम अस्त्रमीट कणमशि अदायडीमेड कणमशि अल पाल अम्मम्मे कणमशि वीटल अब ई कुछ नीति वस्त्रधारण चुट नीती भाईपिया चलव पाट कदुसरी कुटी उड़ी इत दिवस कुछ न अल वच स्वाभाविक नीति नाम ए कुोड पेमा आलू नमें ऐसे स्वभाव आ कुटी व्यक्तिगत पुलर्त इवेस आ कुटी भावी वीटी वलर आवी वी आस्पद आलचो वाप्रतिभास वलर्व एगटीव क्यारक्ट आटिपर अड़ी अड़पिड़कूड़ान साध्यता अदसम नाम आई नीति नस्कार पढ़िपी आवी उ अब स्वाभाविक अदल नाम नमें उपासन चो उपासना मूर्ति पंच उपचार अल षड उपचार प्रीति एम को अल नाम आसना मूर्ति 
പുനരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വലിയ രീതിയിൽ പൂജിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല അതൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗ്രഹങ്ങളിലാവുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടീനെ എങ്ങനെ നാം നോക്കുന്നു ലാളിക്കുന്നു അതേപോലെ നാം ലാളിച്ചു നോക്ക് ഭഗവാൻ എത്രത്തോളം സന്തോഷവാനാകുന്നുവെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം ഓരോ ദിനചര്യകളിൽ മനസ്സിലാകും ഒരു കുട്ടിയോട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ലാളിത്യവും സ്നേഹവും നാം ഉപാസനാമൂർത്തിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും ഉപാസന എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് ഉപാസന ചെയ്താൽ വീട് മുറിഞ്ഞു പോകും കുടുംബം കലഹത്തിലേക്ക് പോകും അതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ കഥകളാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ ഉപാസനകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സനാതന ധർമ്മം ഓരോ ദിവസവും പോകും തോറും ഐക്യം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇവർ ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ ശത്രുക്കളാകുമ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പാര ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ ആകുമ്പോൾ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ വളർച്ച താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതി എന്നുള്ള ആ ഒരു തത്വത്തെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിദ്ധന്മാർ അവതരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രാസിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഭാരം കൂടുകയോ കുറുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് ആ കടക്കാരൻ നോക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സിദ്ധന്മാർ ജനിക്കുന്നതും ഈ ഒരു ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് തന്നെ നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹമാണ് ഭഗവാനെ നാം സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നാം ചെയ്യുന്ന ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല നാം ഓരോ ദിവസവും ഭഗവാനെ ഈ വിധം ഷട ഉപചാരങ്ങൾ അതായത് സുപ്രഭാതം പാടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക ഭഗവാനെ നല്ല രീതിയിൽ പഴയ അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നല്ല രീതിയിൽ സുഗന്ധര ദ്രവ്യമായിട്ടുള്ള തൈലങ്ങൾ പുരട്ടി ഭഗവാന് ഏതു തരത്തിലുള്ള അഭിഷേകം ഇപ്പോൾ പാലഭിഷേകം ചെയ്യാം മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യാം കുങ്കുമജലത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യാം കരിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാന് അഭിഷേകം ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ശുദ്ധമായ ഭഗവാന് തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു തുണി മാറ്റിവെക്കുക അതൊരിക്കലും സോപ്പ് വെള്ളത്തിലോ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകാതിരിക്കുക അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ലീവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കഴുകിയാൽ മതി എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാനെ തുടച്ച തുണി നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ നാം എല്ലാ രീതിയിലും ഷടോപചാരം അതായത് അഭിഷേകപ്രിയനാണ് നൈവേദ്യപ്രിയനാണ് അലങ്കാരപ്രിയനാണ് സംഗീതപ്രിയനാണ് ഭക്തപ്രിയനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീക്ക് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഉപാസനാമൂർത്തിയിൽ സ്നേഹത്തോടെ ലാളിത്യത്തോടെ പകർന്നു കൊടുത്താൽ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ തന്നെ നല്ല തേജസ്സോടെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുണ്ടലിനി യോഗി ഭഗവാൻ്റെ ഉപചാരങ്ങൾ ചെയ്ത നിവേദ്യം നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് കഴിക്കാനുള്ള സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കുക ആ സമയം നമ്മൾ ഭഗവാൻ്റെ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കുവാൻ അതായത് രുദ്രാക്ഷത്തിൽ ജപിക്കുന്നത് നല്ലത് അപ്പോൾ രുദ്രാക്ഷം ഇല്ല എങ്കിൽ തുളസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കരിങ്ങാലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞളിലോ മഞ്ഞൾ മാല ഉണ്ടാവും 
അതേപോലെ നമ്മുടെ തുളസി രക്തചന്ദനം എന്നിവ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വൈബ് കൂടുതൽ രുദ്രാക്ഷത്തിലാണ് അപ്പോൾ രുദ്രാക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ നൂറ്റിയെട്ട് തവണ മിനിമം ജപിക്കുക അതിനുശേഷം ധൂപം ദീപം ആരതി പ്രദക്ഷിണ നമസ്കാരം ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിലർ പറയാനുണ്ട് നാൻ ഈ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പാക്കണം ക്ഷമിക്കണം എന്നൊക്കെ അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം നാം മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉപാസന ചെയ്യുന്നത് അത് ഭഗവാൻ അറിയാം അപ്പോൾ ഭഗവാനോട് നമ്മളിങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഞാൻ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അതൊന്നും വേണ്ട ഉപാസനയാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ അതിനൊരു ചിട്ടയുണ്ട് നിയമമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അത് അപ്ലിക്കബിളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഉപാസനാ മൂർത്തിക്ക് ഉപാസന ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഉപാസനകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മാലയോ മൂന്ന് മാലയോ ജപിക്കാം ജപിക്കുന്ന വിധം ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇടാം അപ്പോൾ നാം ഓരോ ദിവസവും ജപിക്കും തോറും ജപസമയത്ത് നമ്മൾ സ്വയം വൈബ്രേറ്റഡ് ആവും ആദ്യം തല ആടാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ തോളുകൾ ആടാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ നടു ആടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവൽ പോകുന്നത് കറക്റ്റ് ഫോമാണ് ചിലവർക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ടാവും വൈബ്രേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിർത്തിക്കളയും അപ്പോൾ അത് മുൻകൂട്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ട്രാക്കിലാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഒരു കുണ്ടലിനി യോഗി ആയി തീരുവാനുള്ള മൂലാധാരം ഓൾറെഡി എല്ലാവരിലും ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മൂലാധാരം തൊട്ടുള്ള ചക്രങ്ങൾ അതായത് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണർന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിഗ്നലാണ് ഈ വൈബ്രേഷൻ അത് ദിവസം കൂടും തോറും വൈബ്രേഷൻ്റെ തീക്ഷ്ണത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ആടും പക്ഷേ നമ്മൾ താഴെ ഒന്നും വീഴത്തില്ല നമ്മൾ പത്മാസനത്തിലിരുന്ന് ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി ബാക്കിയെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കോസ്മിക് എനർജിയാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് ഭാഗത്തും ആണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോസ്മിക് എനർജിനെ അറിയാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് ആടുന്നത് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആണി വെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂർച്ചയുള്ള സാധനം വെച്ചാലും നമ്മൾ കണ്ണുപൂട്ടിയിരുന്ന് ജപിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ ആണി അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ തന്നെ കുണ്ടലിനി അതായത് കോസ്മിക് എനർജിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ചേ നമ്മൾ തല ആടുകയുള്ളൂ അപ്പം അത്രയ്ക്ക് അപ് ടു ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കോസ്മിക് എനർജി ആണ് കുണ്ടലിനി യോഗിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഉപചാരങ്ങൾക്കും ഉപാസനകൾക്കും ജപങ്ങൾക്ക് അതായത് കോമണായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഉപാസന എന്ന് പറയും പൂർണ്ണത വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടം കടക്കുമ്പോൾ നാം അറിയേണ്ടത് ആ വൈബ്രേഷൻ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള തേജസ് നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നാം ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ വീക്ഷിച്ച് ആകർഷണ രീതിയിൽ നോക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷങ്ങളുണ്ടാകും നമ്മൾ ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചായക്കടയിൽ ചായ കുടിക്കാൻ കയറിയാൽ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു ഘട്ടം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയാൽ ഒരു മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് വരും കാരണം കോസ്മിക് എനർജി പൂർണ്ണമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ തോന്നാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തും കാരണം തന്നിലുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാളും ഉപരിയായിട്ടുള്ള എനർജി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ മുമ്പിൽ ശ്രീ കോവിലിൻ്റെ അകത്തുള്ള മൂർത്തിയെ കണ്ടാൽ ഒരു പ്രത്യേക ആകർഷണത്വം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു കുണ്ടലിനി യോഗിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന സോപാനത്തിൻ്റെ അകത്ത് അടുത്ത് പോയി നിന്നാലും അവന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അവിടെ അനുഭവപ്പെടുത്തില്ല കാരണം തന്നിലുള്ള എനർജി 
ഈ ഒരു ക്ഷേത്ര ബിംബത്തെക്കാളും ഹൈ ലെവലായതുകൊണ്ട് അവൻ ആ അകത്ത് വൈബ് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് എനർജൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരു കുണ്ടലിനി യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്ന ദർശനം വരിക ഏതെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈബ് മനസ്സിലാക്കുക ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആ യോഗിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ആരാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെ കുണ്ടലിനി യോഗിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമുക്കുണ്ടാവുന്ന വൈബ്രേഷൻ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവായിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിലപ്പോൾ ജപം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോട്ടുവായിടാറ് സാധാരണ അപ്പോൾ അതൊന്നും നെഗറ്റീവല്ല അതായത് നമ്മളിൽ ഫുൾ എനർജി ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് കോട്ടുവ പിന്നെ ജപിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ലെവലിലേക്ക് പോകും ചിലപ്പോൾ പത്ത് സെക്കൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് സെക്കൻഡോ ഒക്കെ നിദ്രയിലേക്ക് പോകും ഇത് ഒരു ക്ഷീണമെന്നുള്ള ലെവലിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനെയാണ് യോഗ നിദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യോഗ സമാധിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓരോ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പ ചില സമ സമയത്ത് പത്ത് സെക്കൻഡ് ആവും പിന്നെ കുറച്ച് ജപം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആവും അങ്ങനെ ഓരോ സെക്കൻഡുകൾ കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ അവൻ പൂർണ്ണ യോഗിയായിത്തീരുകയും തന്നിൽ ആ കോസ്മിക് എനർജി പ്രകൃതിയുടെ ശക്തി പൂർണ്ണത്തയിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യോഗ നിദ്ര എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ മൂന്ന് ദിവസമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഈ യോഗ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് അത് കൂടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നാം ഈ നിവേദ്യ സമയത്ത് യോഗ ചെയ്താൽ ജപിച്ചാൽ അത് സമ്പൂർണതയിലേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ജപം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ധൂപം ദീപം ആരതി അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രദക്ഷിണ നമസ്കാരം ഇടുക ഇതെല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു കുണ്ടലിനി യോഗിയായിത്തീരുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല കാരണം ഉപാസനാമൂർത്തി തന്നെ നമ്മളെ ആ തലത്തിലേക്ക് സ്വയം എത്തിച്ചേർക്കും നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു കുണ്ടലിനി യോഗ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉണരുന്ന ഒരു തത്വമല്ല ഒരു ഘട്ടമല്ല നമ്മുടെ കുണ്ടലിനി യോഗ ആ കുണ്ടലിനി യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണർത്തിത്തരും പണ്ടൊക്കെ ഋഷിവര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അതിൻ്റെ വൈബ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് സാധ്യം അല്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ നമ്മൾ തിരഞ്ഞാൽ ഇന്നൊന്നും കിട്ടത്തില്ല നൂറ്റിക്ക് ഒരു പത്ത് പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ അവരൊന്നും പുറമെ അറിയിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവര്യന്മാരില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്വയം ഉപാസനാമൂർത്തിയെ ഭഗവാനെ ഗുരുവായി വരിച്ച് നാം ഈ പറയുന്ന ഉപാസന ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും മനസ്സോടെ വാത്സല്യത്തോടെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും എല്ലാ രീതിയിലും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്നുള്ള ലെവലിൽ എല്ലാം ഭഗവാൻ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലായിരിക്കണം നാം ജീവിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴേക്ക് നാം ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാവില്ല ജപം ചെയ്യുന്ന രുദ്രാക്ഷം നമ്മൾ അണിയുന്നത് മൂലം നമ്മൾക്ക് ചീത്ത വിചാരങ്ങളോ ചീത്ത കർമ്മങ്ങളോ ചെയ്യാൻ മനസ്സ് വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സഹായവും അതായത് സബ്സ്ക്രൈബ് 
ചെയ്യണം ആ ഒരു കടമ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ ചാനൽ വളരെ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഇനിയും ആത്മാർത്ഥയോടെ എനിക്ക് വേണം എൻ്റെ ഓരോ എപ്പിസോഡും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കുള്ള സ്ഥാനം ഞാൻ ഓരോ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജിലും ഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് വരണേ എന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ലോകാസമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ശിവാ